¡Vamos grabando! ¡Youtube! ¡Bienvenidos al último Reveals and Stuff de este Legends Festival! Que lo que estaba diciendo aquí a Twitch, a mis panazas, 1400 personas, ¿eh? ¡Bestialidad! Pero... Es un ultra distinto, ¿no? Bestia. <risa> ¡Joder! Eh, esta celebración se me está haciendo demasiado rápida. Está siendo literalmente demasiado rápida. Eh... La celebración durará hasta el 17 de enero. No sé qué harán, pero literalmente estamos para ver el Reveals and Stuff de la parte 3. Y es que la semana pasada vimos la parte 2. O sea, la parte 2 ha durado apenas semana y media. No sé si ha sido por el leak. No sé por qué ha sido, pero me parece demasiado temprano. A mí me parece demasiado temprano. ¡Ok! ¡Ok! ¡Un abrazo! <risa> vale. Subtítulos en español, automática. Vamos a darle, señores. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Dale ahí las subs! ¡Ojo! ¿Empezamos ya? ¿Perdón? ¡Qué guapo! ¡Por favor, que no la caguen este año! ¡No, la misma señora que la otra vez que puso Legends! ¡No, por favor, que este año no la cague! ¡Por favor! ¡No! ¡Bien! ¡Lo ha puesto bien! ¡La redención! ¡La redención de la señora! La redención de la señora de Battle Hour. Toshi. Thank you for tuning in today and with me as usual. Hello Legends fans, I'm Yuka from Legends Global Marketing Team. La redención de la señora. Let's go. Casi 2000 personas en tu Instagram. Muchísimas gracias por el apoyo. Estoy a punto de emocionarme todo. We kicked it off with some calligraphy inspired artwork. Even the location looked amazing. What a great performance. I agree. Bien, we're bien, bien, bien. This show on a scale like never before, which is why we chose calligraphy style art. No, lo que pasa es que queríais que la señora esta vez lo hiciese bien. We also had a countdown for this broadcast on social media, but I wonder if everyone picked up on how one part of the countdown image was written in ink. There's a lot of meaning yeah. hidden in the image. Yep. Ah, sí. I think a lot of Literalmente esto parece un 17 como already, así, ¿no? But The next new character coming to the Legends Festival is an ultra rarity character. Chavales, hacen los sorprendidos. Wow, un ultra. Un ultra. That's right. Un ultra. Look forward to the big reveal of this character. Se lo currarán tanto como el bellito blue. Yo fuera coña, la gente está diciendo que esto, este el Legends Festival es peor que año pasado. Lo siento, pero se lo está comiendo con patatas. Al, al festival del año pasado, ¿eh? Se lo está comiendo con patatas. Vale, señores, quedan 10 segundos de anuncios. Y los voy a posponer ahora, ¿vale? Having a tag character that allows Goku and Bardock to fight alongside each other is like a dream come true. And we're so happy to make that dream a reality. Goku and Bardock is a really tough unit, right? It can withstand a powerful attack. Y anuncios en 27 minutos y luego podré volver a posponer, ¿vale? Dale ahí, Erasu. Muchísimas, muchísimas gracias, señores. Dos mil personazas, tío. Muchísimas gracias, de verdad. Sois increíbles. Gracias. Ya haré un vídeo con todos los agradecimientos y todo. Me he guardado los agradecimientos de... Que, seáis, que sea yo el streamer que habéis visto este año y todo eso Que sepáis que los que me habéis etiquetado en Twitter Con eso no os olvido, muchísimas gracias Si no estáis suscritos al canal, señores Estamos a 93.000 subs Estamos a nada de la meta de los 100k eh, Tocho, 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 tocho Muchísimas gracias, de verdad, señores Muchísimas gracias Bien, comenzamos con cositas 
¡Meta alcanzada de subs! 350 subs ahí en Twitch. Muchas gracias, JBL, siendo el 350. ¡Bien! ¡Hoy Boys! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ole! Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Sube el volumen, venga. Bien, bien, otra vez lo Hoy Boy es bien. Más cositas. Un super rush. Ah, el triple de rush, medals. Perfect, perfect. You'll be able to get three vale, bien, bien, bien Yo estoy un poquillo seco, así que bien Alex, muchas gracias por ese Prime Un dañito juntos por aquí, tío Muchísimas gracias Recursitos, exactamente Sí, el Light yo no lo he hecho Nope. Espera, ¿qué? Ah, o sea que... Vale, o sea que la actualización... O sea, mañana vendrá el banner y ya está, ¿eh? El contenido vendrá el miércoles, al igual que el comienzo de Legends Festival. Porque al Rush Light le quedan 5 días. Al Rush Light le quedan 5 días. Hostia, estoy sudando, pero a la vez tengo las manos frías, tío. ¡Equipment Ultra Bonanza! ¡Yes! Ahora un equipamiento unique me costarán 200 gomas en vez de 300. <risa> Escúchame, hemos tenido un Bonanza al principio de cada parte, ¿eh? ¡Yes! <risa> ¡Ultra Robanza! Lots of incredible equipment has been Se vienen equipments, ¿eh? Festival, and that's in addition pero el Bonanza vendrá el miércoles, señores. Ojalá viniese mañana, pero no. Mentira, chequeaos mi guía de Dragon Ball Legends, chavales, en el que tengo en un vídeo Podéis ver todo sobre los equipamientos, eh, el awaken de equipamientos y qué tener en cuenta Todo en un vídeo, señores, ahí os lo explico mejor que lo que os puede decir el juego o recomendar el juego Porque a veces es una... Toma audio de teléfono, chaval Toma audio de teléfono ¡Dame un trencito! Realmente no. Me voy a tratar de los pezones porque se están durísimos ya. Se viene. ¡Ojo! Con orquesta y todo. ¡Oh, shit! ¡Oh! Super fake porque suena una batería y no hay ninguna batería aquí, ¿sabes? ¡Ole, ole, ole, ole! Muchas gracias, señores, por la sub. Muchas gracias por todo. Wow, Con lo de arriba de los ultras, eh, a tiempo y tal ¡Yes! ¡Va a tiempo lo de arriba las luces! Para pa, para pa, para pa ¡Wow! ¡Buenísima presentación! ¡Oh! <risa> ¿Cómo se ve, hermano? He acertado más o menos con la intro. ¡Oh! Puñetazo de preñar, ¿eh? Guapísima la animación. ¡No! ¡Oh, ¡Acerté ayer las animaciones! ¡Las acerté! ¡Uah! ¡Te han pillado el Fighters! Bueno, que es del anime, ¿no? Pero. ¡Yes! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, lo... Es mi personaje favorito, chavales, el Ultra Instinto. Es mi personaje favorito. 
Por fin en ultra, tío. ¡Wow! We've actually got another ultra, ultra instinct sign Goku trailer to show you. Yo se me estáis petando las alertas. Otro trailer, eh. Me ha gustado de la orquesta, eh. Oye, ¿por qué han salido dos personajes cuando Goku ha esquivado? Esta es la intro. Wow. Oh, shit Wow, está guapo Dios, va el cover de strike El azul es el puñetazo al estómago Esto es verde Puede ser hasta de área Nuevas espe habilidades especiales Oh, lo tiene lo del dominado ¿Qué dices, hermano? Espera, ¿y ese anti-cover? Y tiene anti azul, lo dije, lo dije, tío. Está roto, está roto, está absolutamente roto. Está absurdamente roto. Es anti anti covers, ¿no? ¿Qué cojones es esto? No voy a dejar de jugar a este personaje hasta que salga otro ultra instinto. Es anti... O sea, no pueden hacerte cover Con una animación especial del cover Esquiva todos los ataques que tenga de frente Como las azules Madre del amor hermoso por Dios, que no sea dolor de summons, tío, mañana Que no sea dolor de summons y tener suerte en un ultra, tío Rollo como tuve con el primero Amarillo de Blast, también lo dije por las misiones No, es que es de bardo, paga pa Hostia, el primer bichazo amarillo del año, eh a la par que los gamas, son los dos únicos amarillos tochos que hemos tenido este año, ¿no? Oh. La Ultra Ability, ¿por qué va? Por Juni Reps, al igual que Hit. ¿Cómo se ve, hermano? Aquí lo tenéis, ¿eh? ¿Cómo se ve? Mirar cómo se ve el Goku. Increíble. Increíble, señores. This Goku has a unique gauge and when it's wow. over 30%. Dos mil personas, señores, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad. Ahora ya lo leeremos esto con detalle, ¿vale? This is the same evasion Consume... Ultra Instinct Sign Goku has. However, vale. if you are receiving an enemy's attack while the unique gauge has at least 30% charge, wow. Ultra Instinct Sign Goku Can also consume 30 of the unique cage to o le quitas el unique out de esquive o oh, adiós, chaval. Tanto bufan a Unire. Sabes que con este personaje se bufan 3-4 equipos, ¿no? Literalmente, Saiyan son Family, Goldki y Unireps. Con este único personaje. Es anti-azules. Mira, se me ha caído hasta la chapa. No tiene Blast Armor. ¿Y qué queréis? ¿Que ¿De verdad queréis que encima tenga... Blast Armor? ¿De verdad queréis que tenga Blast Armor un personaje que esquiva? Venga, coño. No sé ni dónde está la botella. O sea, es acojonante, tío. ¿Queréis que tenga Blast Armor que esquive las azules? ¿Qué queréis? Y luego lloráis cuando os enfrentáis a él. No podéis, no pueden. Hay que leer esto después, ¿eh? Goku will draw an ultimate arts. O sea, tiene anti-Dokabaki. Esquiva hasta azules para adelante si tiene el Gauss de esquive. Y queréis que tenga Blast Armor, estáis locos. Y anticambio, o sea. <ríe> es acojonante. 
In case you missed it, the fact that you draw an ultimate arts after stopping a cover change means you <laughs> tiene fire dos ultis, tío. More than one. Tiene dos so ultis. Use those ultimate arts and deal some serious damage. <laughs> Literalmente, si nullificas un cover, queda ulti 60 de ki y el enemigo no puede cambiar por 3 counts. Let's take a look at this character's offense to start. 150 de daño infligido Reduce un 70, 50 aquí recovery Boost de, de drop de cartas Con el campo de batalla 30 aquí Menos 10 al coste de cartas Se nulifica el color en daño recibido por 5 counts Al hacer cover Según... Bueno, 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 bueno Se pone... Es last man standing Es last man standing La carta verde es de, es de área No, no es de área That's not all, though. It will even nullify your es como un revamp del antiguo LF, ¿no? Dale, Adrián, muchas gracias por ese tier 1. A ver, chavales, este personaje tenía que romper el meta, al igual que hizo Bobet el año pasado. No Anti-cover con la verde por 10 counts. Con la carta azul daño más... When this character returns to standby, Cuando se va a standby, quitas Dragon Ball, bufos a recuperación de vida, se carga el Unique Gauge, 5% de recuperación de vida. Se va recuperando vida al irse a standby, ¿sabes? Cuando el enemigo activa una carta de las tochas, 30% de vida, nulifica el color. Por daño recibido, le quita 5 counts a los aliados, le quita 100 de ki al enemigo y el banish dos veces. Y, y hace menos 50% de daño de ulti y de cartas eh, awaken por 3 counts. Eso cuando el enemigo activa rising a cartas de awaken o ultis. Ahí lo llevas. Neutral en daño recibido. O sea, sé que se puede aguantar eh, verde, pero vamos, que el bestia no le va a poder hacer azules. Es que el bestia no le va a poder hacer nada. Lo va a esquivar. Wow. No está la botella. Está allí, ¿sabes? No, 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 no. Animación reciclada de la ulti. Y tu comentario sí que está reciclado. Chavales, sacar Yorikines, que veo queja por el chat. Todos los que estáis sub, sois más de 350 personas. Quiero yoriquines en el chat. Quiero yoriquines en el chat. ¡Ay, ay! ¡Saquen los yoriquines! ¡Los yoriquines! ¡Que está llorando la gente! ¡Que está llorando! YouTube, como se os ocurre decir un comentario que grito mucho, esta noche la Yowoki os viene por vosotros, ¿eh? Pone guapos. <risa> que en todas las reacciones, tío, que algo me hace ilusión. Gritos mucho, exageran las mierdas. Fuck you. <risa> Yo estoy emocionadísimo con este Ultra Instinto. Todos los que me lleváis siguiendo años sabéis que es mi personaje favorito, mi transformación, condición, etc. Y aquí está en puto Ultra y está roto. Roto. <risa> Goku Ultra Instinto Blues y 17, chavales. Os presento el mejor equipo del juego. Dios. Dios. Ahora rezar que nos salga, exactamente. Nah, si no lo hubiese infiltrado ya estaría sin voz. Y estoy casi sin voz ahora. Luego vemos las habilidades. Wow, de verdad. Por favor. Qué guapo. A big thank you to Toyota Dime que esto sea un fondo, por favor. Dime que esto es un fondo. Mirad qué preciosidad. Mira que no soy gran fan de Toyota, ¿eh? Pero. ¡Oh, shit! ¡Yes! Las cartas no voy a cambiar las de Godly, pero el fondo sí me lo voy a poner. El fondo sí me lo voy a poner. Qué guapada, tío. Literalmente, como en Dokkan tenemos el Majin Vegeta de Toyota, en Legends tenemos el Ultra Instinto. ¿Qué color es? Amarillo. 
That does it for our new character reveal, but we have lots of new info about the event happening over the... ¡Ay, tiene brackets! So ¡No la que maja! Ya decía yo, digo, le brillan más los dientes, this. tiene brackets, ¿no? To commemorate Legends Festival 2023, we're holding the Dragon Ball Legends Ojo. Journey Recap Video Campaign. Where you can make a personalized video based on your Legends play record. Mm, ya veremos esto, qué guapo. Pero todavía quedan 10 minutos de reveals, eh. Es, es feísimo. A ver, si no os mola, ¿cómo dibuja Toyotaro? Entiendo que digáis que es feo. No todo el mundo le gusta el dibujo de Toyotaro, eh. Faltaría un Zenkai, por favor. Zenkai, algo Goku Ultra. Algo Goku Rojo. Vale, nuevo Unique. Para Unique Universe Rep amarillo. Y encima el Ultra viene con equipamiento, tío. El Ultra Goku Blue Kaioken. Adiós. O sea, chao, ¿eh? La nostalgia de la ciega, no creas, a mí no me gusta de todo Toyotaro. Me gusta más Fenjo, por ejemplo, el arte del el arte del Ultra Instinto se ve increíble. Y ese es Fenjo. ¿Alguna vez estuvo? Sí, cuando salió fue, estuvo rotísimo. Tocó muchísimo las pelotas. Vale, Choice Battle, que los, el Z Power nunca merece la pena. Zenka y algo Geta Blue. Me gustaría guapo Zenka y algo Geta Blue, eh. Ah, bueno, mira, puede venir bien esto, eh. Porque el Golden Freezer hace que Universe eh, Reps tengan. ¿No? Universe Rep o Universe of Saga tenga daño extra de Blast. O sea, es muy buen bench para el, equi el equipo de Blues, Ultra Instinto y 17. Si no tenéis estos personajes a 14, va a hacer el Z Power. Que alguna estrellita más os puede dar. Quiero ver el mal relleno que tendrá el banner Pues tendrá el Ultra Instinto Omen, el F eh, A lo mejor viene el masterizado Como tocho, lo más tocho Bien, otra raid Tres días solo Un multi, eh Multi de la raid Ahí tenéis un multi más para el Goku ¿Qué le meterías? ¿El Evo? Sí Depende del equipo en que lo lleves Si lo llevas en Universe Rep, sí Pa'lante, pa'lante, pa'lante El trencito dominado puede que esté en el banner ya, ¿no? O sea, va haciendo falta que los del aniversario estén... Yo creo que sí Bien, o sea, ya nos empezamos a meter en bonuses de Navidad y tal. <coughs> vale, en Reset. Vale, bien, 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 bien. El revival no va a estar. Estoy nervioso, tío, estoy tirando todo. Hostia, tres, gracias. Gracias. Los cristales. Los cristales, el zen y la energía pillaría yo, ¿no? El resto de raid se puede pillar. 17 no va a estar en el banner del Goku. Literalmente 17 lo tienes en dos banners ahora mismo. Ya el platino del otro instinto no han dicho los detalles. Vale, el PvP. ¡Ey! Equipamiento de Shenron, qué guapo. Otro multi del PvP. 100 Z Power del EF. Bien, 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 los titulitos. Vale. Vale, bien, bien, bien. Oye, cristalitos por todos lados, eh. It sure does. People tend to have more time to spare during the holidays, so why not start 2024 off with a bang? Speaking of the end of the year, take a look at this. <laughs> New Year Legends Battle Royale God Key is coming. Qué guapo. This is a special end of the year version of Battle Royale. 
Battle Royale Champion. That means you can join eight more battles than usual for a whopping 18 in total. And since there are more battles, that means there are even more rewards to be had. Literalmente Goku Ultra Instinto Ultra. Eh, los blues. So it's great to have more chances. Y algún support de God Key, ¿no? Blues Ultra Instinto y un tercero. What kind of party will you be making? Jamás o algo así. I've actually been having trouble choosing, but I really want to include the Ultra Ultra Instinct side. Los Ultras. I think it would make a strong foundation for a tag god key. Vegeta Blue, a lo mejor puede estar bien. Super Saiyan God, Super Saiyan Evolved Vegeta, and Super Saiyan God, Super Saiyan. Wish Morado para la verde puede estar guapo eso. Wish Morado, eh? Or perhaps Ultra Rose. There are solid fusion characters to choose from as well, right? Yo con todo el blast que hay para Juni Reps, bueno, para Goldki también, no metería a Bellito Blue. Bellito Blue puede comer mucha polla. Gogeta Blue sí que puede ser buena opción. Y Rosé, tal vez. Hay que jugar con Goldki, ¿eh? Hay que jugar con Goldki. Qué guapo el Ultra Instinto, tío. New Year Legends Battle Royale starts December 29. El 29. El 29, eso es. Your equipment while you wait. El viernes que viene, ¿eh? Un Zenkai. Otra raid. Se están guardando algo. Quedan cinco minutos todavía, ¿eh? Solo pido un Zenkai. Zenkai del F o de Ultra. A ver, ha habido mucho Zenkai del F, ¿no? They will be spread out across a map, and each boss will be. Oh, qué guapo, ¿no? Characters without an element advantage. Hostia, qué guapo esto. Ya, hostia, hay que ver esto cuando llegue. Use characters with an advantage. Tú eliges el el boss de la raid o algo así. Esto es nuevo, sí, sí. 1500 cristales, 600 de Z Power del F. Yo, yo, yo. Z Power del F de colores. ¿Qué dices? There will be additional rewards this year, and they're pretty incredible. Qué guapo. Qué guapo, tío. You'll be able to earn two for each element. Dos de cada color. ¿Cómo? Wow, este evento, chaval. Wow, este evento, tío. The success rate for large art scores is higher than for regular ones. Cuidadito con esto, señores. Cuidado. You'll definitely want these to help power up your characters. Wow, el evento se la han sacado, eh? Because there will be missions to defeat each boss a certain number of times, and doing so will get you. ¿Qué dices? Wow, con esto sí o sí ya subo los blues a a dos rojas. Make sure you play legends a ton to ring in the new year and get your hands on these incredible rewards. Thank you for the detailed explanation. No, no empecé a jugar Legend. Yo Legend lo juego desde el día uno. Wow. ¿Cómo que no tengo audio? ¿Me escucháis, chavales? ¿Se me escucha? Ah, vale. Vale. Each stage will have vale, different ones. Bien, bien, so just bien. pay attention to their elements and use all of the characters you've been powering up this year to take on the raid bosses. Me nuevos personajes hemos tenido este año, eh? No, no manda al toque, cabrones. Me han dicho que que si quería comer ya. You'll need a different team for each boss, so don't forget to use party presets to make your life a little easier. It doesn't matter if they're ultra, legend limited, sparking, extreme, or event exclusive. All of the characters released in 2023 will be a bonus character for a special. Esa esa pantalla de equipos es distinta, ¿no? Do your best to get all of the rewards. No, 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 no va a haber cinco, ya no va a haber nada. No hay nada, no hay nada. Se están guardando, se están guardando el el último Zenkai. A mí me gustaría que hubiese un último Zenkai, ¿eh? Qué guapo, ¿te qué ganas tengo de esto, tío? For sure. Qué guapo, tío. But we've still got lots in store for you to enjoy. Naturally, that includes the amazing ongoing login bonuses and free summons. Y los tickets, todavía no hemos hecho nada con los tickets. Tenemos otro multi de 100. Ya es que escúchame, eh. Exactly. We'll be adding more missions, so please enjoy. Bien, 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 bien. Rica parte. Vamos a vamos a acabar muy bien el año, eh. Besides the info we've revealed today, so keep playing as much as you possibly can until the very, very end of the Legends Festival.
Nada, no, no, se acaba ya, chavales. Se acaba ya, se acaba ya. Hay cosas que tal, vale. A ver, yo creo que a lo mejor un Zenkai más puede haber, ¿eh? Ha sido un pedazo de año. Y el año que viene más. El año que viene más, chavales. Que compartamos otra vez el 2024 juntos, todos los que estáis aquí. Gracias también por el 2023. Que el 2024 sea más tocho. El 2024, chavales, la liamos. Os quiero, chavales. Y a vosotros también, YouTube. Bye, everyone. Chao, 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 chao. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Qué guapo, tío. ¡Glong, glong, glong, glong! Pues ahí está, señores. Eh, a mí me gustaría un Zenka y más, ¿eh? No sé si es del EF, pero es que sigo pensando que los Ultra merecen. Eh. Merecen Zenkai, lo merecen mínimo eh, Vamos a leer aquí un poquito por encima del Goku, ¿vale? Pero habrá vídeo de habilidades por separado Quite nicely with character. 3% de Ultimate y Awaken eh, Del daño de Ultis y de Awaken Cards Bien, y 38% para daño de Blast y defensa de Blast Para Unirep y Saiyan Su Ultra Ability va por eh, Unireps Uh, consume 30% del Gauss de este personaje y activa <coughs> el esquivar contra los eh, ataques del enemigo mientras te deslizas o te quedas quieto. Eh, taps, Strike y Blast. Eh, recibiendo el ataque del enemigo, consume un 30% del Unique Gauss y activa el esquivar frente a cartas de Strike y gran parte de todas las cartas que cargan hacia adelante de azules y cartas verdes. Es decir, por ejemplo, si Goku Super Saiyan LF te hace una verde suya, la esquivas. Wow, el esquive de este personaje... Lo dije, ¿eh? Lo dije, iba a esquivar azules. Cuando activas el esquivar, te da una carta verde. No sé por qué he dicho carta azul en el, la reacción. 15% daño infligido por 15 counts menos 5 al coste de Blast por 10 counts. Además, nulifica el reducir ki del enemigo por 10 counts. Cuidado, ¿eh? Y quita un count de sustitución a los aliados. Si este personaje pierde un Dokabaki, esquivará el ataque y recibirá 0 daño. Eh, si se hace... ¿Cómo? Si eh, se, ha, se hace un cover contra el ataque de Strike o Blast de este personaje, nulifica el cover o las acciones especiales que, activa, que se activan cuando haces cover y los echa para atrás. Se activa una vez. Y esto se resetea. Cuando este personaje entra al campo de batalla, si hay dos aliados eh, caídos. O sea, el anti-cover lo hace siempre... Ah, no, una vez. Fuck. <risa> O sea, lo puedes hacer una vez y si queda Last Man Standing, lo tienes otra vez. El anti-cover, por así decirlo. Los siguientes efectos ocurren si, a... si el cover o una acción especial se nulifica. Te da una ulti, ahí te da la ulti. Vale, vale. 60 de ki y no cambió. O sea, cuando haces lo de las manos así, esa que hace, puedes hacer combo. ¿Qué es esto de aquí? Mirar. ¿Vale? Vamos a ver la animación. Dokabaki. Ah, sale empate. Y esquivas. A ver, está más chetado el del Goku masterizado, ¿no? El banner lo matará. Habéis tirado a Goku y Bardo, hijos de puta. Ah, yo depende del día, ¿no? Haces strike, 
Van a hacer cover y hay animación especial. Y Takata. Takata. Y le echa para atrás. Está chetado esto, ¿eh? Pero pasará dos veces en toda la pelea. Más que suficiente, yo creo, ¿eh? Eso es infinito, no. Una vez. Y luego, si se queda el último en pelea y han muerto tus otros dos personajes, lo puede activar otra vez. Y cuando haces esto la primera vez te da ulti Así que tiene dos ultis Sale mañana, Jack no Sale mañana for a set of timer That means the will be stuck on the battlefield, so you'll be... And... Vale, luego Cuando comienza la batalla, 150 Daño recibido más 70 50% de key recovery Drop de cartas más 1 Todo esto incancelable Cuando este personaje entra al campo de batalla 30 de key menos 10 al coste de cartas de blast Y se quita el color en daño recibido por 5 counts Al entrar en batalla Ya sea por cover o por empezar combo eh, Se aplica los siguientes efectos a sí mismo Según eh, los miembros de batalla Si tienes todo el equipo Tiene un 30% de daño infringido por 15 counts Y se da otro nivel de drop de cartas Por 5 counts esto cuando entra al campo de batalla Si te quedan dos miembros de batalla Es decir, este Goku y otro De 30 a 50 Y luego el drop de cartas En vez de 5 son 10 counts Y además se da un 50% de unique gauge Y si es el último miembro en batalla 70% de daño infringido Incancelable Un nivel de drop de cartas Incancelable Y se da el gauge completo para esquivar Así que quieres que este tío sea el último en morir La carta eh, verde es de carga No sé si es de área o no Creo que no eh, te da una carta de Blast, te da eh, 15% de vida, 50% de Ki, 15% de infligido por 10 counts, 40% a la siguiente carta de Blast que hagas Y además nulifica el cover por 10 counts y cancela los buffos del enemigo La carta azul hace daño masivo de impacto y al activar la azul 30% de Ki y 35% de daño de azul Además, si haces contacto con tu carta azul, es decir, haces impacto, destroza todas las cartas azules y verdes del enemigo y tiene Blast Armor, la azul. Chetao, ¿eh? Luego, cuando este personaje sale del campo de batalla, lo llevas a standby 30% de la carga de Unique Gouge por 10 counts. Eh, 50% de recuperación de vida y eh, poco a poco se va recuperando la vida. Cada count hasta 20 counts. Cancela, así que este día hay que meterle equipamiento de recuperación de vida. Cancela los downgrades y condiciones anormales y le quita dos veces una dragón bola de enemigo. Es decir, las dos primeras veces que saques a Goku del campo de batalla a standby, quitará una bola de dragón. Cuando el enemigo activa ultis o cartas moradas o rising mientras este personaje está en el campo de batalla, se recupera un 30% de vida, nulifica los colores en daño recibido por 5 counts, quita 5 counts a los aliados, quita 100 de aquí al enemigo y el banis al enemigo. Además, eh, menos 50% de ultis y cartas moradas por 3 counts al enemigo. Chetado, ¿eh? Muy, muy, muy chetado. Eh, os voy avisando, es un banner ultra, ¿vale? Eh, entonces, eh, el banner ultra va a traer LFs antiguos que no van a merecer nada la pena. Eh, pero bueno, eh, va a ser mejor que, que el banner de Goku Bardock, creo. No han dicho nada de cambios de banners ni nada, así que de momento esto sigue así. Y nada, señores, llevo 38 minutos grabados. Esto es increíble. Yo estoy fangirleando. Chao, YouTube.